7 Nós vamos ler alguns versículos Eu confesso aos irmãos que eu não escrevi nada disso daqui Eu quero partilhar algo que veio ao nosso coração E eu parei aqui ontem não fiz esboço porque eu achei que os versículos estão se explicando de uma tal forma Que se nós aplicarmos na nossa vida o que está aqui vai ser muito bom 7 e 36 de Lucas diz assim Convidou-o um, do, um dos fariseus para que fosse jantar com ele Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa E eis que uma mulher da cidade Pecadora, sabendo que estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, ou chorando, ou chorava em alguma tradução, regava-os com as lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e o beijava e beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se, ele está dizendo, se Jesus ou se este for a profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse, agora revela-se o nome do homem, Simão, uma coisa tenho a dizer-te, e ele respondeu, dize-me, mestre. Meu Deus. Amém? Amém. Olha só, é, era comum, na época, não ter mesas, ou às vezes não ter cadeiras para se assentar à mesa, então as mesas seria igual aquelas divãs, aquelas mesinhas de centro que hoje a gente usa na sala, que as pessoas sentavam no chão, deixavam os pés para trás e faziam a refeição, meio que sentado e meio que prostrado à mesa. Isso a gente vê porque se você vai ver um pouquinho de, de histórias bíblicas, quem estuda de Santa Escola Dominical e quem gosta de história, vai ver que as mesas e as, as ferramentas o tempo antigo era muito diferente das de hoje, mesmo porque era, a maioria das mesas talvez era esculpida em pedras, eles aproveitavam as rochas e deixavam aquela saliência e ali fazia-se uma mesa. Então a mesa de centro, uma mesa de centro, onde eles faziam as refeições e eles sentavam se apoiando na mesa com as pernas para trás, por esse motivo é que essa mulher conseguiu já na mente de alguém pensa assim, como é que essa mulher entrou por baixo da mesa e vai ungir os pés de Jesus então, só para você entender que a mulher não entrou embaixo da mesa que a mulher, ela veio por detrás porque os pés de todos que sentavam à mesa ficavam para trás e eles ficavam apoiados na mesa com os pés virados para trás então essa mulher entrou por esta forma alguém pensa, mas como essa mulher foi entrar embaixo da mesa para ungir os pés de Jesus não, não é desta forma não era a mesa com cadeiras e eles estavam sentados, estavam sentados desta forma. Uma mesa quadrada, redonda, ovular, como você queira entender, e eles sentavam-se de frente um para o outro, com os pés virados para trás, e desta forma esta mulher entra, e ela entra com um título de pecadora, uma mulher que vinha de uma vida de prostituição, uma vida que não tinha nenhum valor, e ela chega, e ela entra, e ela começa a fazer algo que chama a atenção do homem que o convidou para jantar na sua casa. E o convidado, quando chegava na casa de alguém que o convidava, o, o ele fazia ou o servo fazia. Lavava-se os pés do hóspede, saudava e ungia. E aí, quando esse homem não faz nada dessas ações, e essa mulher, ela entra no cenário, ela entra por detrás, onde está Jesus, e ela entra no lugar onde era um costume de eles se reunirem, naquele dia na casa desse homem, e ela sabendo que eles estão à mesa, já estão sentados, ela vem e faz uma ação desta. 
A mulher é uma mulher de uma má reputação, que ninguém dava, quem sabe, crédito ao que ela dizia, mas ela vem e ela se prostra com amor, com sinceridade, diante da fonte, diante da fonte que iria lhe perdoar o que já lhe tinha lhe perdoado, quem sabe ela já tive, tinha tido um encontro com o Senhor, mas ela está diante da fonte transbordante, da fonte que não acusa, da fonte que não rejeita, da fonte que está pronta para perdoar. Essa mulher ela se põe diante da fonte da água da vida, ela se põe diante daquele que perdoa, daquele que não acusa, daquele que está disposto a pegar os nossos pecados e lançar no mar do esquecimento. Porque se tem uma coisa que Jesus gosta de fazer, é pegar os pecados, jogar fora e não se lembrar mais dele. E ele mesmo diz, dos seus pecados não me lembrarei, mais, ele esquece os nossos pecados então, essa mulher está diante da fonte ela está diante é, de uma oferta que ela está fazendo ela põe à prova a sua própria vida porque ela entra num local onde estava só homens quem sabe reunidos ela não poderia entrar, mas ela rompeu esta, esta barreira e entrou colocou a, a, até a sua própria vida em risco, mas ela fez isso, ela foi, e ela quebra esse vaso, ela lava os pés de Jesus, olha, só para você ter uma ideia, vamos pensar um pouquinho, Jesus não foi lavado os pés quando ele entrou na casa, correto? Ele estava com os pés sujos, então, quem vai lavar os pés de Jesus é esta mulher com as lágrimas, Jesus não tinha passado os pés numa bacia d'água, porque o Simão esqueceu de fazer isso, e ela regava os pés do Senhor com as suas lágrimas e a enxugava com os seus cabelos então aqui está dizendo que quem sabe propositalmente o Simão esqueceu-se de lavar os pés de Jesus porque esta mulher ela vem e ela não está se importando como estavam os pés do Senhor o importante é que ela estava sabendo aonde ela estava ela estava aos pés do Senhor não importa as condições que estavam os pés, mas ela está aos pés é daquele que tem o poder para fazer todas as coisas. E a Bíblia diz que na Palestina, na época que Jesus estava viajando, não tinha nada pavimentado. Talvez salve-se algumas ruas lá principais, nas ruas de Jerusalém, mas a maioria das estradas eram as estradas poeirentas. E quando Jesus chega na casa de alguém, quando nós andamos numa estrada de poeira, nós logo já chegamos em casa vamos lavar os pés porque dá aquela alergia aquela, aquela sensação de areia nos pés né? e Jesus chega na casa do Simão sabe, tira as suas sandálias entra, mas os pés estão sujos essa mulher chega prostra-se aos pés do Senhor começa a regar os pés com lágrima lágrima por quê? como é que ela vai ter lágrima? por quê? Porque ela era pecadora e ela sentiu o perdão. Só chora quem sente a gratidão que Deus faz. Não tem como um homem fazer alguém chorar. A gente só chora quando sente a presença de Deus. Então essa mulher ela está chorando porque ela está sentindo que ela fora liberta daquela vida miserável que ela tinha. Então ela começa a derramar as suas lágrimas e ela desprovida, porque ela não preparou esse cenário, desprovida de uma toalha para secar os pés do Senhor, ela começa a enxugar os pés do mestre com os seus cabelos, tudo natural, não trouxe água para lavar os pés de Jesus, não trouxe toalha para secar os pés, mas ela está lavando os pés com as lágrimas que caem no seu rosto, seus olhos, e secando com os seus cabelos. Aleluia. Aí quando ela quebra o um vaso, derrama, não é aquela mesma unção lá da casa de Betânia, quando ela derrama essa unção sobre os pés do Senhor Jesus, 
E o Simão viu Lá foi Judas, aqui é Simão Quando o Simão viu Que ela fez isso E ele disse assim Se esse homem que se diz que é profeta Soubesse quem está Beijando seus pés Molhando seus pés Secando seus cabelos, ungindo Ele não aceitaria ela aqui só que ele não sabia que Jesus ia buscar e salvar os que se haviam. A salvação não é para quem se acha salvo. Ninguém é salvo. A salvação é para aquele que é perdido mesmo. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Lucas capítulo 5, versículo 31, diz que não são os sãos os, os são que necessitam de médico, mas sim os doentes, os enfermos, quem vai para o hospital se não está enfermo? Ninguém vai então só vai a Jesus quem precisa, e quem precisa vai aos pés da pessoa certa quem precisa de vitória vai aos pés do Senhor, quem precisa de socorro vai aos pés do Senhor quem precisa de cura vai aos pés do Senhor por que pastor? Porque para Deus nada, nada, nada é impossível e essa mulher, ela faz esse gesto para Daí ele diz assim, ó, se esse homem se diz profeta, se ele soubesse a mulher que está aos seus pés, Glória a Deus. ele mandaria sair. Só que Jesus, ele diz assim, ó, a, ou todos, todos que vieram a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Glória a Deus. Todos que se chegarem a Deus têm a oportunidade de ser salvos. E esta mulher era uma delas. Quem sabe nós dissemos assim, olha, eu sou salvo porque eu, sou, eu era bom. Eu nunca fui para as drogas, nunca me aprofundei na prostituição, nunca tive num lugar ruim. Não. Isso aí não te dá o direito de ser melhor do que aquele que veio do candomblé, das drogas, da prostituição. A graça lava o ser humano de uma forma que transforma a pessoa. Não importa o que você era, não importa o que você fez, o importante é o que você é agora, depois de passar pela graça de Cristo, pela salvação e pela misericórdia. E este homem, achando que hospedando o mestre, dando um jantar, estando na casa dele, Jesus, ele achou com direito de julgar essa mulher, dizendo, se este homem fosse um profeta, ele despediria essa mulher. E ele disse, Senhor, Aí o Senhor disse, ô oh, oh, Simão, eu vou te dizer uma coisa que você deveria saber. E aí ele diz, então o Senhor diz, mestre, certo credor, versículo 41, tinha dois devedores, um lhe devia 50 denários e o outro devia 50. Um devia 500, o outro 50 Ambos foram perdoados Qual é o mais grato? Ele fez uma pergunta O Simão Foi rápido na, na resposta Ah Senhor, o que devia mais Muito bem Respondeste certo Agora eu vou te dar a resposta Do que você está julgando esta mulher Versículo 44 diz assim Voltando-se para a mulher disse Simão, tu está vendo essa mulher? Apontou para a mulher Claro que estou vendo Eu entrei na tua casa E tu não me deste água para os pés Glória a Deus, né? Esta porém Regou os meus pés com as suas Glória a Deus. E as enxugou Com os seus cabelos Olha só Não me deste um beijo No meu rosto Quando eu entrei na tua casa no rosto Esta mulher Não cessa de beijar os meus pés Aí o Simão foi ficando atônito Opa, Eu deixei de fazer tudo isso é. Não me deste um ósculo santo No entanto Desde que eu entrei Não cessa de me beijar os pés Ó, ó, Outra coisa Simão Tu não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta mulher está ungindo os meus pés com bálsamo. Glória a Deus. 
Aí o Simão ficou pasmado. E o Jesus disse assim, ó, por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados. Por isso que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Nós, nós temos experiência que tem pessoas que são salvas, mas assim, quem sabe aquele crente de berço que vem para a igreja, já conhece as coisas, Aleluia! não são assim aqueles crentes fervorosos de gratidão. Vamos falar de gratidão, porque tem uns que são. Mas quando Jesus salva uma pessoa que está lá aprofundado no pecado, que está lá no fundo do poço, Aí ele vem para a igreja, ele é barulhento, ele é agitador, ele corre, ele salta, ele profetiza. O que, que acontece isso? É a gratidão pela transformação, porque ele estava escravizado pelo diabo, de uma tal forma que agora ele está tão alegre em estar livre, que a gratidão dele faz como fez esta mulher. Vai além de uma religiosidade vai, vai tão além Que às vezes você vê pessoas que faz Que nós achamos que é meninice Pessoas que colocam o rosto no chão Pessoas que Fazem coisas que você fica assim Mas como que ele faz isso? É porque nós não sabemos A situação que ele vivia E que agora está vivendo porque se olhar, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, se era para alguém se vangloriar em alguma coisa, esse alguém sou eu. Sou da tribo de Benjamim, fui circuncidado, sou um judeu por descendência, mas eu não me glorio nisso, sabe por quê? Porque nada das nossas religiosidades, das nossas crenças, das nossas, dos nossos entendimentos, pode se comparar àquilo que Deus faz por nós. E nós devemos entender, é bem verdade que nem todos chegam é, a esse entendimento de, de adorar a Deus da forma que esta mulher adorou, porque essa mulher, ela foi liberta de um espírito de prostituição. Prostituição é um vício. Prostituição não é fácil você se libertar da prostituição. Quem pode fazer isso é só o Espírito Santo de Deus. E esta mulher, ela vem agradecer aquilo que ela recebera. Ela se prostra, ela adora. E Jesus diz assim: ó, Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Ela veio com a intenção de obter uma libertação. Por quê, pastor? Porque quem sabe ela ouviu falar do que Jesus já tinha feito. E ela disse assim, eu não posso viver nessa vida Ela procurou A solução para o seu problema No lugar certo Ela entrou na casa, ela rompeu Ela, irmão José, ela entrou Quem sabe não tinha nenhuma mulher naquela situação Mas ela entrou, não tinha ninguém de mulher Quem sabe naquela, mas ela entrou Para obter De Jesus uma libertação E o que ela faz Ela faz crendo de que ela não seria expulsa daquele recinto, ela vai com convicção, foi dito aqui que, tem que, que quando a gente se aproxima de Deus, tem que se aproximar crendo que Ele existe, isso é uma verdade, está lá em Hebreus, nós temos que nos aproximar de Deus, sempre crendo que Deus é existente, é verdadeiro, Aleluia, glória a Deus. essa mulher quando ela rompe isto, ela vai com... Nós vamos encontrar isso em algumas passagens bíblicas que mulheres não poderiam fazer certas coisas que fizeram, mas fizeram por fé, coragem e necessidade. Essa mulher, ela entrou numa reunião que só tinha homens. Ela entrou com a convicção de que não seria expulsa e que seria retribuída pelo seu mestre. E quando ela faz esses atos aqui, e Jesus diz, mulher perdoada estão os teus pecados Pela ação Aleluia. 
pela sua crença, pela sua confiança que ela tem no Mestre. Quando Jesus disse assim, ó, mulher, perdoados estão os teus pecados que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si, quem é este homem que pode perdoar pecados? Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. É o que às vezes nós precisamos ter na nossa vida, é fé, para que nós venhamos ter paz. Essa mulher adentra, unge os pés do Senhor, rega com as lágrimas, cega com os seus cabelos, é censurada, é chamada de prostituta, porque o Simão, quando ele disse isso, eles não tinham essa dificuldade de criticar as, as mulheres, porque as mulheres, na época, era objeto apenas. E eles censuraram. Se o Senhor soubesse, não era para essa mulher estar aqui. Mas ela veio para se remir, para obter o perdão. E ela tem o perdão. Nós devemos entender na nossa vida de fé que aquilo que nós pensamos não é aquilo que Deus pensa. Aquilo que nós julgamos não é aquilo que Deus julga. Os nossos pensamentos, o próprio Deus diz assim, ó, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E nem os nossos, o de Deus. O que Deus pensa e quer de nós, se nós olharmos para o que Jesus mandou, é nós amar o nosso próximo como a nós. Aqui, Jesus dá uma lição para o Simão. Ele diz assim, olha, eu entrei na tua casa, tu deveria ter lavado meus pés, tu não lavou. Tu deveria ter me dado um beijo, não me deste. Tu deveria ter ungido meu, a minha cabeça, não ungiste. Agora, essa mulher está fazendo tudo o que tu não fez. Tu andas comigo, tu estás comigo, porque aqui o Simão já não é mais o um leproso. Aqui o Simão é chamado de pecador. Se você ler no versículo 36, diz que ele é um fariseu. Mas Jesus depois chama ele de Simão. E quem era Simão? Um fariseu, de uma tribo, mas que entrou e recebeu Jesus. Agora, ele sabia do que devia fazer? Sim, mas não fez. É o que nós deixamos a gente fazer para as pessoas. Ou deixamos de fazer para o próprio Cristo. Jesus disse que quando nós damos um copo d'água a, a um pequenino, nós estamos dando para quem? Para ele mesmo. Para ele. Ele disse: quem der um copo de água fria a um desses meus pequeninos, a mim, fez. Então, às vezes, nós deixamos de fazer para o um irmão aquilo que nós poderíamos fazer, ou até julgamos de uma forma que nós não deveríamos julgar, e aí o Senhor vai cobrar. Das nossas vidas, a nossa religiosidade sem amor. Ser cristão vai além de ser um religioso. Se você olhar a palavra do samaritano, você vai ver dois religiosos passando: o sacerdote e o levita. Todos os dois passam e vejam o homem meio morto e passam de passos largos. Não dão atenção Nós estamos, quem sabe, vivendo esses, esses dias Em que nós só nos preocupamos com a religiosidade Estar no templo, estar na igreja Ter um nome, ter um lugar para congregar Dizer que é cristão Achar que por isso a gente já está salvo Não, a salvação é algo individual A igreja não salva, eu sempre ouso dizer Que nós não somos salvos pela igreja, nem pelo pastor, nem pelos membros, não, quem salva é Cristo, quem liberta é o Senhor, quem traz a salvação, quem traz a alegria, quem traz o contentamento, quem traz o batismo, quem traz o renovo é Cristo, e é Cristo que deve reinar na nossa vida 24 horas por dia, porque eu vejo o irmão hoje, talvez eu não veja o irmão agora só na outra terça, 
Eu vejo um irmão aqui na igreja na quinta, outro no domingo, outro nas, nos outros dias, mas eu não estou mais com você, mas o Senhor Jesus, Ele não nos abandona. Ele está conosco 24 horas por dia. Ele está conosco por quê? Porque a partir do momento que eu abri o meu coração e Ele entrou na minha vida, eu me tornei um templo, morado. Do Espírito Santo Que vive na minha vida Então, o que eu devo fazer? Eu devo ah, Hoje eu não tenho mais que dar Óculos para o Santo, eu não preciso mais lavar os pés do Senhor Espiritualmente eu preciso Por que eu preciso? Jesus não vai entrar aqui Com os pés empoeirados Para me lavar os pés dele mas espiritualmente eu preciso ter o meu contato com Deus diariamente. Ele está dentro da minha casa, morando na minha casa. O que eu devo fazer com ele? Uma pergunta que cada um de nós respondemos. Se ele está dentro da minha casa, morando dentro da minha vida. O que eu devo fazer para adorá-lo? Cada um sabe o que deve fazer. Para adorá-lo ou para desagradá-lo. Então cada um de nós sabe o que deve fazer para adorar o mestre. Como adorá-lo? De que forma adorá-lo? Por que adorá-lo? Quando adorá-lo? Aonde adorá-lo? Em qualquer lugar você adora. Em qualquer situação você pode ser um adorador Em qualquer lugar você pode estar reinando os pés do mestre O Samuel Mariano fez um hino Que ele até falou umas frases e até, Antes até tinha uma, um poema que se ouvia se muito Que naquele lugar eu tenho saudade das tuas lágrimas Eu tenho saudade da tua oração isso aqui é uma forma de. Quem sabe era. Quem, ele se colocou como Deus falando para nós. E se Deus ligasse o amplificador dele agora e falasse com nós, o que ele diria para mim? Aleluia. O que ele diria para você? Do que, que ele sente que nós estamos devendo para ele? Aleluia. Eu não estou falando em dinheiro, tá? Escute, não é dinheiro. Eita Deus! Aleluia. Estou falando de gratidão Gratidão Como fez esta mulher Que ela improvisou a adoração Ela entrou sem Os aparatos necessários Para lavar os pés do mestre Sem a toalha Ela chegou para Ungir os pés ou Para lançar aquele perfume sobre a vida do Senhor Mas quando ela vê os pés do Senhor Empoeirados Eu vou, eu vou lavar de que forma? Com lágrimas. Aleluia. 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 E quando você, e quando eu, quando nós conseguimos nas nossas orações derramar lágrimas, estas lágrimas não saem de nós. Você sabia que não saem de nós? Estas lágrimas Elas vêm De Deus Por isso que a Bíblia diz Que as nossas lágrimas São colhidas Em salvas De ouro Literalmente quando nós choramos Nós secamos as lágrimas no lenço A gente lava o lenço O lenço se torna limpo mas espiritualmente as nossas lágrimas estão diante de Deus Porque a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima E a mesa que foi preparada aqui nesta noite Desde o início da reunião É que Deus vai dar a vitória para você E eu não podia E Deus trabalhou de uma forma tão especial Eu não podia fugir disso Porque Deus está tratando 
com alguém que está passando por um momento muito especial na sua vida e que tem derramado muitas lágrimas e que tem questionado com Deus, mas Deus não se esqueceu de você. Não. Por mais difícil que seja a tua luta, o Senhor é contigo. Aleluia.